বাংলা ব্যাকরণের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে শব্দতত্ত্ব তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে শব্দতত্ত্বের ইংরেজি রূপকে কি বলা হয় তাহলে অবশ্যই বলবে এটির ইংরেজি মরফোলজি আমরা নাম শুনেই বুঝতে পারছি যে শব্দ সংক্রান্ত যে সকল তত্ত্ব কথা ব্যাকরণে রয়েছে সেগুলোই শব্দ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে শব্দ তত্ত্বের এই সুনির্দিষ্ট কোন কোন অধ্যায় রয়েছে যেগুলোকে আমরা শব্দ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় মনে করি যেমন প্রথমেই আমরা বলতে পারি সংখ্যাবাচক শব্দের কথা সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে এক দুই তিন একইভাবে প্রথম দ্বিতীয় এরকম বিভিন্ন শব্দ রয়েছে যেগুলো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বাংলা ব্যাকরণের যে অধ্যায়টাকে অনেকেই ভয় পেয়ে থাকে সমাস যেটির বাংলা অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপণ সেটিও কিন্তু এই শব্দ তত্ত্ব বা মরফোলজির অন্তর্ভুক্ত এর পাশাপাশি উপসর্গ শব্দের শ্রেণীবিভাগ কিভাবে করা হয় আমাদের অতি পরিচিত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি অর্থবোধক শব্দ যেগুলোকে আমরা পদ হিসেবে চিনি সেই পদের প্রকরণ আমাদের এই শব্দ তত্ত্বের আলোচ্য এবং এর পাশাপাশি পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ বচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু অধ্যায় রয়েছে যেগুলো আমরা শব্দ তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি